ഹായ് എവരിവൺ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ടു കൃഷ്ൻ ഫോ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് മാംസഭോജികളായ ഭയങ്കരമായ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ചിലർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്താന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല ഇവ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കില്ല വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് വീഡിയോ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി മുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരൊന്ന് സ്ക്രീനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളൊരു ചങ്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കും അതിൻ്റെ പേരും കൂടി ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോസറാവ് ഇവ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമുള്ള കുളങ്ങളിൽ ചളി നിറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അധികമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വളരുന്നത് ഈ പ്ലാന്റിൽ വളരെ സൂപ്പറായ പൂക്കളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിനുമപ്പുറം ഈ ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ മുടി പോലെയുള്ള സാധനവും വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ മുടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു കളർഫുള്ളായ ഡോട്ടും ഉണ്ടാവും ആ ഡോട്ടിന് മുകളിൽ മഞ്ഞുതുള്ളി പോലെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ലിക്വിഡും ഉണ്ടാവും ഈ ലിക്വിഡ് മഞ്ഞുമല്ല വെള്ളവുമല്ല അതൊരു പശയാണ് ഈ കമ്പിനെ തേനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് തേനീച്ച തുമ്പി പൂമ്പാറ്റ വണ്ട് തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രാണികൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കും എന്തായാലും ഈ തേന് മൊത്തം കുടിച്ചു തീർത്തിട്ട് തന്നെ അന്ന് കാര്യമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവ വായ തുറക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവയ്ക്ക് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റൂല ഇതിന് കാരണം ആ പ്ലാന്റ് അതിലുള്ള പശു ഉപയോഗിച്ച് ഇവയെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊതിഞ്ഞു കളയും പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവ പെടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെടി ഇവയെ വലിച്ചു മുറുക്കി കൊന്ന് തന്റെ വിശപ്പും അകറ്റും ഈ ഡ്രോസറ പ്ലാന്റ് നൂറ്റി മുപ്പത് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർവേഡ്സ് ഈ ബട്ടർവേഡ്സ് പ്ലാന്റ് ഡ്രോസറ പ്ലാന്റ് എവിടെയൊക്കെ വളരുന്നുവോ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബട്ടർവേഡ്സ് പ്ലാന്റും വളരുന്നത് ഈ ബട്ടർവേഡ്സിൽ വലിയ വലിയ ഇലകളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഇലയുടെ മുകളിൽ ഗ്രീസ് പോലെയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡും ഉണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല ഈ ബട്ടർവേഡ്സ് പ്ലാന്റിൽ പർപ്പിൾ കളറിലും യെല്ലോ കളറിലും പൂക്കളുണ്ടാവും ഈ ബട്ടർവേഡ്സ് പ്ലാന്റ് നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ഒരു മണം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഈ വാസനയ്ക്ക് മയങ്ങി ഈ ചെടിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പ്രാണികളും ഈ ഇലയിലേക്ക് വന്നിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഈ ഇലയിലുള്ള ആ ഗ്രീസ് പോലെയുള്ള ആ ലിക്വിഡ് ഈ പ്രാണികളെ പറക്കാതെ നോക്കിക്കോളൂ ആ സമയത്ത് ഉടനെ ആ ഇല നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെവി തോണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പറൊക്കെ ചുരുട്ടി വെക്കുമോ അതുപോലെ ഈ ഇല ആ പ്രാണിയെ ചുരുട്ടിക്കൊന്ന് മാസങ്ങളോളം അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് തിന്നു കളയുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ഈ വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് പ്ലാന്റുകൾ യു എസ് നോർത്ത് കറോളിന സൗത്ത് കറോളിന ഭാഗങ്ങളിലാണ് അധികമായിട്ടും കാണുന്നത് ഇവയുടെ ഇലകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിജാഗിരി പോലെയാണ് ഉള്ളത് അതുമാത്രമല്ലാതെ ഈ ഇലകളുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ചുമന്ന കളറിൽ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയ ഒരു ലെയറും ഉണ്ടാവും ആ ലെയറിൽ പാറ്റകളെ ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫ്രീഗ്രൻസും വരും ഈ കളറിനും ആ മണത്തിനും മയങ്ങി വരുന്ന പ്രാണികൾ ഈ ഇലയുടെ നടുഭാഗത്ത് പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടഞ്ഞു കളയും ഇത് അടഞ്ഞ ഉടനെ അകത്തുള്ള പ്രാണികൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ഞെക്കി ഞെരിഞ്ഞ് കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് ചത്തും പോകും ഈ വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് പ്രാണികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ അതിന്റെ ഇലകളെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പ്രാണി കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാസങ്ങളോളം ഇവ ഇവയുടെ ഇതളുകൾ തുറക്കാറില്ല പോലും എപ്പോഴാണോ ഉള്ളിലുള്ള പ്രാണി പൂർണ്ണമായും അലിഞ്ഞു തീരുന്നത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇവ ഇവയുടെ വായ തുറക്കാറുള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡാർലിംഗ് ടോണിയ കാലിഫോർണിയ ഇതിനെ കാലിഫോർണിയ പിക്ചർ പ്ലാന്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇതും ചളിയും വെള്ളവും നിറഞ്ഞ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇതിനെ കാണാൻ ഒരു ഗ്രീൻ കോബ്രയെ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുമാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റേഷൻ പിടിയിൽ മണ്ണെണ്ണൊഴിക്കുന്ന ചോർപ്പനെ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക 
ഇതിൽ പ്രാണികൾ മാത്രമല്ല എലി തവള പല്ലികൾ തുടങ്ങി എല്ലാം ഇതിനുള്ളിൽ വീണു കുടുങ്ങി ചത്തുപോകുന്നു ആ കുപ്പി പോലുള്ള സാധനത്തിനുള്ളിൽ മഴവെള്ളവും കളക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ലിക്വിഡ് ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ വീഴുന്ന ജീവികൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുടുങ്ങി സമാധിയായി പോകുന്നു ഇതിനുമപ്പുറം ഈ കുപ്പി പോലെയുള്ള സാധനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇല കണ്ടില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാണി അതിനുള്ളിലേക്ക് വീഴുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കുട്ടി ഇല വന്ന് മൂടിക്കളയുന്നു പിന്നെ ഒരു സാധനത്തിന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് യുട്രിക്കുലേറിയ ഈ യുട്രിക്കുലേറിയ പ്ലാന്റിനെ ബ്ലണ്ടർ ഓട്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇത് വെള്ളത്തിനുള്ളിലാണ് വളരുന്നത് ഇതിന്റെ പൂ മാത്രം വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ വളരുന്നു ഇതിന്റെ വേര് ഭാഗത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫറന്റ് ബാഗുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഭാഗുകൾ ഏതു നേരവും മുതല വായ തുറന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ തുറന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ബാഗിനുള്ളിലേക്ക് ചെറിയ മീനുകളോ ചെറിയ ജലജീവികളോ പോയി ഏന്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാഗ് പെട്ടെന്ന് അവരെ ഉള്ളിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയുന്നു അവയും ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ വിഷമത്തിൽ വാകേറി നിലവിളിക്കും എന്നാ അവസാനം വരെ അവരെ കൊണ്ട് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുകയില്ല അകത്ത് തന്നെ കുടുങ്ങി ഇവ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഉടനെ ആ ബാഗിലുള്ള എൻസേപ്പ് അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായ എനർജിയെ ഇവ വലിച്ചെടുത്തോളൂ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സാറാസീനിയ ഈ സാറാസീനിയയെ കാണാൻ നെപ്പന്തസിനെ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഘടന നെപ്പന്തസിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇവ വളരെ മെലിഞ്ഞാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിനും അതിനുമുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെപ്പന്തസ് കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയില്ലെങ്കിലും ഈ സാറാസീനിയയുടെ ഔട്ടർ ലെയർ കാണാൻ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പ്രാണിയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ അഴകിൽ മയങ്ങി അകത്ത് വീണു പോകുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതുമാത്രമല്ലാതെ ഈ സാറാസീനിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ഭയങ്കര മധുരമുള്ള ഒരു ദ്രവവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ആ ദ്രവം മധുരമുള്ളത് മാത്രമല്ലാതെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയ ഫ്രഗ്രൻസിയും പുറത്തുവിടുന്നു അതിൽ മയങ്ങുന്ന പ്രാണികൾ ടോമാഞ്ചറിയിൽ ചീസിന്റെ മണം പിടിച്ച് എലി എങ്ങനെ കാറ്റിൽ കൂടി എങ്ങനെ പറന്നു വരുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണികളും ഇതിന്റെ മണവും പിടിച്ച് കാറ്റിൽ കൂടി പറന്നു വന്ന് ഇതിനുള്ളിൽ വീണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ വീൽ പ്ലാന്റ് ഈ വാട്ടർ വീൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചെടി വേരില്ലാതെ തണ്ട് മാത്രമുള്ള വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ വാട്ടർ വീൽ പ്ലാന്റിന്റെ തണ്ടിലാണ് ഇലകളോടൊപ്പം ഒരു ബാഗ് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ബാഗ് പോലെയുള്ള ആ ഒരു സാധനത്തിലാണ് തനിക്ക് വേണ്ട കാറ്റും ഇവ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ള പ്രാണികളെയും ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളെയും വേട്ടയാടി ഈ ബാഗിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇവ വെക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ വീൽ പ്ലാന്റ് പതിനാറ് ഇഞ്ച് നീളം വരെ മാത്രമേ വളരുകയുള്ളൂ അതിനപ്പുറം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശാഖകൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് മറ്റൊരു പ്ലാന്റായി വളരാൻ തുടങ്ങും ഒരു വാട്ടർ വീൽ പ്ലാന്റ് ഒരു ദിവസം മൂന്നര ഇഞ്ച് വരെ നീളത്തിൽ വളരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ വീൽ പ്ലാന്റിനെ കുളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ ഒരു കുളം ഇവയുടെ കൺട്രോളിൽ ആവുകയും ചെയ്യും ഇതുവരെ നമ്മൾ മാംസങ്ങൾ തിന്നുന്ന സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഈ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് സസ്യങ്ങളുണ്ട് അവയെല്ലാം അവയ്ക്ക് വേണ്ട എനർജി ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം മൂലമാണ് ഇവ വളരുന്നത് എന്നാ ഈ ചെടികൾ വളരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള നൈട്രജനും മിനറൽസും അത്രയ്ക്കും കിട്ടാറില്ല പോലും ഇതിന്റെ പരിണാമ വളർച്ചയിൽ മറ്റു പ്രാണികളെയും ജീവികളെയും വേട്ടയാടി ഭക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവ സ്വയമായി ഇവയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചെടികൾ ഇന്നുവരെ അറുനൂറ് ഇനങ്ങളിലുള്ളവ കണ്ടെത്തിയതായും ഗവേഷകർ പറയുന്നു ഈ അറുനൂറും ഒറ്റ സെക്ഷനിലുള്ള പ്ലാന്റുകളല്ല ഇവയെ മൊത്തം മൂന്ന് സെക്ഷനായി തിരിക്കുന്നു അതിലാദ്യത്തേത് ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് എന്നാൽ പ്രാണികളെ മാത്രം കഴിക്കുന്ന ചെടികൾ രണ്ടാമത്തേത് അക്വാട്ടിക് അക്വാട്ടിക് എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചെറിയ ജീവികളെ വേട്ടയാടുന്ന ചെടികൾ മൂന്നാമത്തേത് ആംനിയോറസ് ആംനിയോറസ് എന്നാൽ പ്രാണികൾ എലി തവള പക്ഷികൾ പോലെയുള്ളവയെ അകത്താക്കുന്ന നെപ്പന്തസ് പോലെയുള്ള ചെടികൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇവയെ പറ്റിയെല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലെ അടിപൊളി വീ